একটা গ্লোবাল ফোবিয়া আছে ম্যাথসের একটা গ্লোবাল ফোবিয়া আউট অফ ফাইভ স্টুডেন্টস ফোর স্টুডেন্টস ফিয়ার অফ ম্যাথস পেরেন্ট হোক বা টিচার হোক কোনো একজন মানুষকে এসে সেই অঙ্কের ভীতিটা দূর করাতে হয় অঙ্ক গান শুনতে শুনতে প্র্যাকটিস করা যায় এতে কনসেন্ট্রেশন লেভেল অনেকটা বাড়ে দেয়ার ইজ এ রিলেশনশিপ বিটুইন মিউজিক অ্যান্ড ম্যাথস সিধু দা এবং জিৎ গাঙ্গুলি ছিলেন জাজ এবং আমি এখন এই মুহূর্তে কাজ করছি দ্য ওয়ার্ল্ডস ফাস্টেস্ট হিউম্যান ক্যালকুলেটার হ্যালো আমি অ্যানি আহমেদ একজন ইন্টারন্যাশনাল ম্যাথামেটিক্স ট্রেনার এডুকেটার অ্যান্ড অলসো অ্যান আর্টিস্ট নাম্বারস আর ইনফাইনাইট নাম্বারস আর ম্যাজিক্যাল কিন্তু এই ম্যাজিকের মজাটাই যদি কেউ না ধরতে পারে তার কাছে ম্যাথসের মতো এই সাবজেক্টটা ভীষণ কঠিন ভয়াবহ এবং একটা দুর্বিষহ সাবজেক্ট এবং এই ভয়াবহ সাবজেক্টটাকেই আয়ত্ত করে আজকে আমি একজন সাকসেসফুল ইন্টারন্যাশনাল ম্যাথস ট্রেনার এবং একজন আর্টিস্ট এই গল্পটাই আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি ছোটোবেলা থেকে আরও পাঁচজনের মতোই আমি ম্যাথসে খুব উইক ছিলাম এটা প্রত্যেকের ঘরে ঘরের কথা হয়তো যে আচ্ছা অঙ্ক অঙ্কে খুব কাঁচা অঙ্কে খুব কাঁচা কথাটা খুব রিলেট করে আমাদের সঙ্গে এবং আমি অবশ্যই এখানে ইনক্লুড করব যে মেয়ে হওয়ার জন্য ছোটোবেলা থেকে এই সমস্যাটা ফেস করতে হয়েছে যে আচ্ছা অঙ্কে কাঁচা ঠিক আছে অঙ্ক হবে না কোনো অসুবিধা নেই অন্য সাবজেক্ট আছে পড়াশুনো করে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে তো এইরকম মেয়ে হওয়ার জন্যই হয়তো এরকম কথা প্রচুর শুনতে হয়েছে এবং এটা শুধু হয়তো আমাকে না অগণিত মেয়েদেরকে এই কথা ছোটোবেলায় শুনতেই হয় স্বভাবত এই অঙ্কের ভয়টা অনেক দিন পর্যন্ত স্টে করে আমি ক্লাস সিক্স পর্যন্ত অঙ্কে অলমোস্ট খুবই খারাপ নম্বর পেতাম এটা বলতে আমার কোনো দ্বিধাবোধ নেই অলমোস্ট টেনে টুনে পাশ করছি এরকম একটা সিচুয়েশন অঙ্ক ভালো লাগে না পড়াশোনা করতে ভালো লাগে না সেই সময় মনে পড়ে আমার বাবা মা দুজনে স্কুলে গিয়ে আমার হেডমিস্ট্রেসকে বলে যে আমার মেয়েকে প্রত্যেকটা ক্লাসে ডিটেন করিয়ে দেওয়া হোক ছোটোবেলায় কেন কারণ ম্যাথস জানে না ম্যাথস শিখতে পারছে না ম্যাথস না শিখলে জীবনে কিছু করা যাবে না এবং স্বভাবতই আমার হেডমিস্ট্রেস এই কথাটা শুনে খুব অবাক হয়েছিলেন এবং এই ডিসিশানটা তাদেরকে নিতে বারণই করেছিলেন যে হয়তো এটা ঠিক ডিসিশান হবে না এবং স্বভাবতই আমি ছোটোবেলায় বাড়িতে অঙ্ক নিয়ে যুদ্ধ করছি অঙ্ক করতে পারছি না আমার বাবা নিজে একজন ডাব্লিউ বিসিএস অফিসার উনি একজন ম্যাথসের গ্র্যাজুয়েট মাস্টার্স করেছেন তিনি আমাকে অনেক চেষ্টা করছেন ম্যাথসকে শেখানোর মেরে ধরেও বলা যেতে পারে কিন্তু কোনোভাবে কিছুতেই ম্যাথস আমাকে শেখানো যাচ্ছে না সেই সময় একটা মিরাকেল ঘটে জীবনে একজন স্যার ওসমান স্যার বলে একজন স্যারের আমার সঙ্গে পরিচয় ঘটে এবং বলবই যে সেই সময় আমার জীবনের একটা টার্নিং পয়েন্ট ঘটিয়ে দেয় আমার স্যার ওসমান স্যার আমি তার কাছে ভীষণ কৃতজ্ঞ কেন কারণ ম্যাথসের মতো একটা দুর্বিষহ সাবজেক্টকে আমাকে ভালোবাসতে শিখিয়েছিলেন স্যার আমি আজকে একজন ম্যাথস ট্রেনার আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার অফ ম্যাথস ফ্রম লাস্ট টেন ইয়ার্স আমি টেকনো ইন্ডিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম দশ বছর আই ওয়াজ দি হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ দ্যাট ইনস্টিটিউট আমি আজকে রিয়েলাইজ করি যে অঙ্কটা এতটা একটা কঠিন সাবজেক্ট কেন কেন বলে লোকে অঙ্ক শুনলেই বলে ওরে বাবা অঙ্ক আচ্ছা ম্যাথস কেন বলে সেটা এখন আমি রিয়েলাইজ করি আসলেই অঙ্কটাকে না ভালো ভালো বাসাতে হয় এরকম একজন মানুষ একজন গাইডেন্স পেরেন্ট হোক বা টিচার হোক কোনো একজন মানুষকে এসে সেই অঙ্কের ভীতিটা দূর করাতে হয় আমার জীবনেও সেরকম এই সময় ঘটে আমি বলবো আমি একজন মফরসালের মেয়ে প্রথমেই বলি আমি বহরমপুর থেকে বিলং করি এবং সেই সময় ওসমান স্যার ওখানে খুব ফেমাস ছিলেন যে উনি সবাইকে অঙ্ক ভালো বাঁচতে শেখাতেন মানে উনি এমনভাবে অঙ্কটা করাতেন যে যারা ফেলও করতো অলমোস্ট মানে আই ওয়াজ লাইক আই ওয়াজ আমি ফেলই করছিলাম অলমোস্ট কিছু ক্লাসে সেই সময় স্যার এরকম ছিলেন যে অঙ্ককে ভালোবাসতে শিখিয়েছে কি করে ভালোবাসতে শিখিয়েছে আমি অবশ্যই বলবো প্রচণ্ড প্র্যাকটিস আমরা জানি যে প্র্যাকটিস মেকস আ ম্যান পারফেক্ট অঙ্ককে ভালোবাসতে পারিনি নাম্বারস কি বুঝতে পারিনি নাম্বারসের যে এই যে ম্যাজিকটা বললাম সেগুলো বুঝে উঠতে পারেনি কিন্তু স্যার সেটা বুঝিয়েছিলেন উনি ভীষণ একজন স্ট্রিক্ট স্যার ছিলেন শুধু অঙ্ককে যে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন তা নয় অঙ্ককে কিভাবে সাধনা করতে হয় সেটা শিখিয়েছিলেন স্যার আমাকে বলেছিলেন যে অঙ্ক কিভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে অঙ্ক গান শুনতে শুনতে প্র্যাকটিস করা যায় এতে কনসেন্ট্রেশন লেভেল অনেকটা বাড়ে ছোটোবেলায় তো বুঝতে পারতাম না স্বাভাবিকভাবে আমার মায়ের কাছে বলতে শুনেছি মা বলতেন যে ছোটোবেলায় আমরা অঙ্ক করতাম রেডিও শুনতে শুনতে তো সেই সময় অতটা বুঝে উঠতে পারিনি হ্যাঁ বাঙালি পরিবারে থাকার জন্যই ছোটোবেলায় বাবা হারমোনিয়াম এনে দেয় দু বছর বয়সে ক্লাস টু বা থ্রি থেকে আমি গান শিখতে শুরু করি ক্লাসিক্যাল মিউজিকের তালিম নিই এবং তখনও গান করতেও ভালো লাগে না কিছুই ভালো লাগে না মানে ছোটোবেলায় অ্যাকচুয়ালি কেন ভালো লাগে না কারণ আমরা বুঝে উঠতে পারি না যে ব্যাপারটার মধ্যে যে ম্যাজিকটা
অঙ্ক মিলতে চাইত না এটা সবারই সমস্যাটা হয় সমাধান অঙ্ক সমাধান করে উত্তর পাওয়া যায় না কিন্তু দেখলাম যখন গান শুনছি সেই সময় অঙ্ক যখন সমাধান করছি অঙ্কের উত্তর পেয়ে যাওয়া এটা কাইন্ড অফ আ যুদ্ধ জয় এবং সেই যুদ্ধটা যখন জয় করছি ভালো লাগছে গান শুনতে এবং অঙ্ক সলভ করছি কঠিন কঠিন আমরা প্রবলেম সলভ করছি এবং সেই সমাধান যখন পেয়ে যাচ্ছি সেই যে আনন্দটা সেটা আমাকে বোঝাতে সাহায্য করলো যে দেয়ার ইজ এ রিলেশনশিপ বিটুইন মিউজিক অ্যান্ড ম্যাথস আর আজকে আমি টেকনো ইন্ডিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম লাস্ট দশ বছর থেকে আই ওয়াজ অ্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার অফ ম্যাথামেটিক্স ইট ওয়াজ এ সিবিএসই স্কুল আই ওয়াজ দি এইচওডি অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ফর কাপল অফ ইয়ার্স এবং আমি এখন এই মুহূর্তে কাজ করছি দ্য ওয়ার্ল্ড ফাস্টেস্ট হিউম্যান ক্যালকুলেটার হেজ মিস্টার নীলাকান্ত ভানু প্রকাশ আমরা অনেকেই জানি উনি শকুন্তলা দেবীর পর ইন্ডিয়াতে উনি দ্য ওয়ার্ল্ডস ফাস্টেস্ট হিউম্যান ক্যালকুলেটার আমরা যেটা এখন করছি টু ইরাডিকেট দ্য ম্যাথস ফোবিয়া একটা গ্লোবাল ফোবিয়া আছে ম্যাথসের একটা গ্লোবাল ফোবিয়া আউট অফ ফাইভ স্টুডেন্টস ফোর স্টুডেন্টস ফিয়ার অফ ম্যাথস এটা আমরা হয়তো সবাই জানি আমি এখন যেটা করছি মিস্টার নীলাকান্ত ভানু প্রকাশ এবং তার অর্গানাইজেশনের সঙ্গে লাস্ট ছয় মাস থেকে এই গ্লোবাল ম্যাথস ফোবিয়াটা দূর করার চেষ্টা করছি নাও আই ট্রেন ইন্টারন্যাশনাল কিডস আই ট্রেন ন্যাশনাল কিডস অ্যাজ ওয়েল কিডস ফ্রম দ্য ডিফারেন্ট স্টেট অফ ইন্ডিয়া আর এখন আমি আপাতত পিএইচডির পরিকল্পনা করছি ইয়েস মিউজিক অ্যান্ড ম্যাথস বিইং অ্যান্ড এডুকেটর বিইং অ্যান্ড টিচার আমি একজন আর্টিস্ট আমার একটি ব্যান্ড আছে আমার ব্যান্ডের নাম ডট ইন দ্য স্কাই আমি দু হাজার চোদ্দোই কলকাতার ফিওয়ার একশো চার এফ এম এ টিকিট টু টলিউডে চ্যাম্পিয়ন হই আই ওয়াজ দ্য উইনার সিধু দা এবং জিৎ গাঙ্গুলি ছিলেন জাজ সেই কন্টেস্টার দু হাজার চোদ্দ থেকে আমি আস্তে আস্তে মিউজিকেও শিফট হই অবশ্যই আমি বলবো যে আমার জীবনে গণিত এবং গান দুটোর একটা সুন্দর অনুপাত আছে সুন্দর অনুপাতে চলছে অঙ্কের ভাষায় তো সেই অনুপাত এখনও চলছে আমি অনেক কাজ করেছি ইউটিউবে আমার আমি এস ভি এফ অ্যান্ড হইচয়ের সঙ্গে কাজ করেছি একটা ডেবিউ করেছি একটা ওয়েব সিরিজে এরকম টুকটাক কাজ করছি অবশ্যই অঙ্কের পাশে পাশে গণিতটাকেও চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এবং আমি এখন ইন্টারন্যাশনাল এবং ন্যাশনালি মোর দ্যান ফাইভ থাউজেন্ড স্টুডেন্ট ট্রেন করেছি একজন মফসল থেকে আসা মেয়ে যদি গান এবং গণিত নিয়ে এতটা পথ এগোতে পারে আমি মনে করি যে আগামী দিনে ভারতবর্ষ এবং বাংলার বিভিন্ন মফসল থেকে প্রচুর মেয়েরা গণিত এবং গান নিয়ে অবশ্যই সামনে এগিয়ে আসতে পারবে উল্লেখযোগ্য আমি বলি আমি রিসেন্টলি এই বছরে আমার একটি স্টার্ট আপ শুরু করেছি যার নাম এম স্কোয়ার এডুকেশন এই স্টার্ট আপে হোয়াট আই এম ডুইং আই এম ট্রেনিং দ্য কিডস অফ কোর্স ফ্রম স্টুডেন্টস ফ্রম ফাইভ টু টুয়েলভ আই ট্রেন দেম ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড মিউজিক এই ইনস্টিটিউটে প্রচুর শিক্ষক শিক্ষিকা যুক্ত আছে এবং অনেক অগণিত স্টুডেন্টসও যুক্ত আছে এই ইনস্টিটিউটে আমি চেষ্টা করছি করছি বিভিন্ন মেধাবী স্টুডেন্টদের যারা মূলত মফসল থেকে আসছে মেধাবী স্টুডেন্ট তাদেরকে একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার অঙ্ককে ভালোবাসতে শেখার যেমনভাবে আমি আমার ভীতি দূর করে আজকে অঙ্ককে জয় করেছি এবং লাস্ট টেন ইয়ার্স থেকে আমি একজন সাকসেসফুল ম্যাথামেটিক্স টিচার অ্যান্ড ট্রেনার আর সেই রকম আমিও চাইছি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নারীরা আসুক এগিয়ে আসুক অনেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অঙ্ক নিয়ে তারা ভালো কাজ করছে রিসার্চ করছে উল্লেখযোগ্য আমি বলবো যে আমি আমার ম্যাথস অ্যান্ড মিউজিকের রিসার্চ প্রজেক্ট আমি কাজ করতে শুরু করেছি দেশ বিদেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে আমার রিসার্চ প্রোপোজাল অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে খুব তাড়াতাড়ি আমার এম স্কোয়ার এডুকেশনের পাশাপাশি আমি চাইব আমি যেমন রিসার্চে এগিয়ে যাচ্ছি আমার মতো অনেক মেয়েরা এই রিসার্চের সঙ্গে যুক্ত হোক আমার ইনস্টিটিউটে যুক্ত হোক এবং এই মিউজিক আর ম্যাথস নিয়ে একটা উল্লেখ্যযোগ্য একটা বহুল প্রচলিত একটা ভালো দিক গড়ে তুলুক এবং হ্যাঁ আমার জীবনের তিনটে পি সবসময় আমার সঙ্গে থাকে পেশেন্স প্র্যাকটিস অ্যান্ড পার্সিভারেন্স আজকে এই থ্রি পিকে সঙ্গে নিয়েই আজকে অঙ্ক এবং গান দুটোকে নিয়ে আমি যেমনভাবে এগিয়েছি আমি শিওর এই থ্রি পির সঙ্গে যদি আপনারাও থাকেন যে কোনো কেউ যে কোনো কেউ দুর্গার দশ হাতের মতো দশ রকম কাজ একসঙ্গে করতে পারবে এবং শুধু গান বা গণিত কেন আরও অনেক কাজ একসঙ্গে করে এগিয়ে যাওয়ার সাহস দেখাতে পারবে থ্যাংক ইউ তুমি আমার গানের পারে আমার সুর গুলি পাই চর আমি পাই নে তোমারে দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের পারে যদি জোর স্টক্স এ ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে এই ভিডিওটি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না আর যদি আপনার জীবনেও থাকে এমন কোনো গল্প যা হাজার হাজার মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে তাহলে ডিসক্রিপশনে দেওয়া মেল আইডিতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন